നമസ്കാരം ഡോക്ടർ നിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഈ എപ്പിസോഡിൽ തൈറോയിഡ് രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇതിനായി ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് കല്ലിയൂർ ഗവൺമെൻറ് ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറിയിലെ സീനിയർ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ ജി പി സിദ്ധിയാണ് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ഇന്നിപ്പോൾ പ്രമേഹം പോലെയോ ബ്ലഡ് പ്രഷർ പോലെയൊക്കെ തന്നെ തൈറോയിഡ് രോഗങ്ങളും വളരെ സാധാരണമാണ് അല്ലേ നമുക്ക് തൈറോയിഡ് രോഗങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുൻപ് ഈ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അതിൻ്റെ പ്രസക്തിയെക്കുറിച്ചും ഒന്ന് പറയാമോ അതായത് സൂചിപ്പിച്ചതുമാതിരി തന്നെ തൈറോയിഡ് രോഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വളരെ കോമണാണ് അതായത് നമ്മുടെ കഴുത്തിൻ്റെ മുന്നിലുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥിയാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ആ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണുകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ഒട്ടനവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട് ആ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയിൽ നിന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് തലച്ചോറിലെ പിറ്റുപിറ്റെറി ഹൈപ്പോതലാമസ് എന്നീ സെൻറ്റേഴ്സാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന സ്റ്റിമുലേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന അയഡിൻ ഉപയോഗിച്ച് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയിൽ നിന്ന് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ഈ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടെ മാനസികാരോഗ്യം ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം ആർത്തവ തകരാറുകൾ അമിത വണ്ണം ഇതിനൊക്കെ സംശയിക്കുന്നത് തൈറോയിഡ് ഹോർമോണുകളുടെ ഇമ്പാലൻസിനെയാണ് അപ്പോൾ അത്രത്തോളം നമ്മുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ഈ തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ ശരിയായ ക്രമമായ അളവ് ആവശ്യമാണ് ഈ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ കുറവോ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയിലെ കോശങ്ങളുടെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും അപാകതയോ തൈറോയിഡ് രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് കൂടുതലായാലും കുറവായാലും രോഗം തന്നെ തീർച്ചയായും ഈ രണ്ടവസ്ഥയെ കുറിച്ച് ഡോക്ടർ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കുക തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായും രണ്ട് ഹോർമോണുകളാണ് ആ ഹോർമോൺ ശരിയായ അളവിൽ നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ ആവശ്യമാണ് ആ ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് ഹോർമോണിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഹോർമോണുണ്ട് ആ ഹോർമോണിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറവും കൂടുതലും തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോണിൻ്റെ ഡിറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഈ ഇത്തരം ഈ രക്തത്തിൽ കാണുന്ന ടി ത്രീ ടി ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഹോർമോണിൻ്റെയും കോമൺലി നമ്മൾ പറയുന്ന രണ്ട് ഹോർമോണിൻ്റെ അളവിലുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനം രോഗാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു അത് പറഞ്ഞതുമാതിരി കൂടിയാലും ആരോഗ്യ പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്നു കുറഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞ അവസ്ഥയെ നമ്മൾ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം എന്ന് പറയും അതായത് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ ലെവൽ കുറവാണ് അപ്പോൾ തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺസ് കൂടുതലായിരിക്കും നമ്മൾ രക്തപരിശോധനയിൽ അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ കൂടുതലായിരിക്കും തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസ് കുറവായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതായത് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസമാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ കൂടുതലായി കാണുന്നത് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം അധികം കഴിക്കാതിരിക്കുകയോ മീൻസ് കഴി ഒരു കൺട്രോളിലാണ് കഴിക്കുന്നതെങ്കിലും വ്യായാമം കൃത്യമായി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ അമിതമായി വണ്ണം വയ്ക്കും ഒരു റെഗുലർ ഡയറ്റ് ഹാബിറ്റ് ആണെങ്കിൽ തന്നെയും അമിതമായി വണ്ണം വയ്ക്കുക ആർത്തവ തകരാറ് സംഭവിക്കുക അതായത് ബ്ലീഡിങ് വളരെയധികം കൂടി വരിക പിന്നെ അതുമാതിരി തന്നെ അമിതമായ കിതപ്പ് നമുക്ക് പേശിവേദന അനുഭവപ്പെടുന്നു ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ കൂടെ നമുക്ക് സമാധാനമായി ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരിക മസിൽസിൻ്റെ പെയിന് ഉറക്കം കൂടുതൽ ഇത്തരം കണ്ടീഷൻസാണ് നമുക്ക് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമായി കാണുന്നത് മെറ്റബോളിസത്തിന് അത് നെഗറ്റീവായിട്ട് ബാധിക്കുകയും കോൺസിപ്പേഷൻ പോലുള്ള സിംറ്റംസും ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസത്തിൽ കാണാറുണ്ട് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചികിത്സ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം സംഭവിക്കാറുണ്ട് ഇല്ല എങ്കിൽ ഒരു ജനറ്റിക് ഫാക്ടറും ഉണ്ട് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം വരുന്നതിന് ചില കുട്ടികളിൽ ജന്മനാ തന്നെ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് തൈറോയിഡ് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് കൃത്യമായി നോക്കി മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഇത് പാരമ്പര്യമായി വരുന്ന രോഗമാണ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു രോഗമാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു നോർമൽ ലെവൽ വരുത്തുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ വളർച്ച അതായത് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ദഹന പ്രക്രിയയെ നമ്മുടെ വളർച്ചയെ നമ്മുടെ ചിന്താശക്തിയെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ
ഈ രക്തത്തിൽ ഇതിൻ്റെ അളവ് കൂടുകയാണെങ്കിലുള്ള അവസ്ഥ എന്താണ് അത് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം എന്ന് പറയും ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം വരുമ്പോഴത്തേനും ഈ തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റീവ് ഹോർമോണിൻ്റെ ലെവൽ കുറവായിരിക്കും ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസത്തിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് അകാരണമായി പെട്ടെന്ന് മെലിഞ്ഞു പോവുക വളരെ ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടുക ഹൃദയ നിരക്ക് പെട്ടെന്ന് കൂടുക ഒരു ജോലി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരിക കഴിക്കുന്ന ആഹാരമൊന്നും ശരിക്കും ദഹിക്കാതെ വരിക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊരു മലശോധന പോലും തോന്നുക അങ്ങനെ ഒരു മെറ്റബോളി ഡിറേജ്മെന്റ് സംഭവിക്കുകയും ഹൃദയത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തെയും മെല്ലുകളുടെ ആരോഗ്യത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം എന്ന കണ്ടീഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് ഹോർമോൺ ലെവൽ അതായത് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ കുറയുന്നു തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ കൂടി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് തന്നെ ഈ തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോണിനെ മിമിക് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ ആക്ഷൻ പോലും മിമിക്ക് ചെയ്യുന്ന ചില ആൻറ്റിബോഡീസ് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയും അതായത് ആവശ്യമില്ലാത്ത സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ നിന്നും സംവേദനം വരാതെയും പിറ്റുപിറ്റിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ലാതെയും തൈറോക്സിൻ തൈറോയിഡ് ഹോമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടും അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ഈ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആദ്യമായി തൈറോയിഡ് രോഗമുണ്ടെന്ന് സസ്പെക്ട് ചെയ്യണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ടെസ്റ്റുകളാണ് അതിനുവേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ സാധാരണ ഒരു ഒ പിയിൽ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേനും ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതായത് വളരെയധികം ക്ഷീണം മുടി വല്ലാതെ തൊഴിയുന്നു ആർത്തവ ക്രമക്കേട് സംഭവിക്കുന്നു സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ വിശപ്പ് വളരെയധികം കൂടുന്നു വിശപ്പ് ഒട്ടുമില്ല ഈ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസത്തിൻ്റെ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ അപ്പം മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് നമ്മളൊരു അസുഖം വരുമ്പോഴത്തേനും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ റൊട്ടീൻ ടെസ്റ്റിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പോഴും തൈറോയിഡ് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ രക്തപരിശോധനയിൽ തൈറോയിഡ് ഡിഗ്രേജ് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് രീതിയിലുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി ക്രമീകരണവും ഔഷധ ക്രമീകരണവും വരുന്ന ഔഷധങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടിയും വരണം വരാറുണ്ട് അതായത് തൈറോയിഡ് ചില കണ്ടീഷൻസ് അതായത് നമ്മൾ ആ ബ്ലഡ് ലെവൽ എത്രയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഓരോ അവസ്ഥയിലും അതിപ്പോൾ നോർമലി ഒരു ലേഡി ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ തൈറോയിഡ് ഹോമോൺ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് വരില്ല പക്ഷെ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ കുറച്ച് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി കെയർഫുള്ളായിട്ട് മെഡിസിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ തൈറോയിഡ് ഹോമോണിൻ്റെ ലെവൽ അനുസരിച്ച് ഔഷധ പ്രയോഗവും വേണ്ടി വരും ഇത് പുരുഷന്മാർക്കാണോ സ്ത്രീകൾക്കാണോ കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത് ഇത്തരം പുരുഷന്മാർക്ക് സ്ത്രീകൾക്കും തൈറോയിഡ് പ്രശ്നം ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ പുരുഷന്മാരെ അപേക്ഷിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസും ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസും ഒക്കെ വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ പരിശോധിക്കുന്നത് അതായത് മൂന്ന് ഹോമോണിൻ്റെയും ലെവൽ ടി ത്രീയുടെയും ലെവൽ ടി ഫോർ ലെവൽ ടി എസ് എച്ചിൻ്റെയും ലെവലാണ് രക്തപരിശോധനയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇത് റൊട്ടീനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞാലോ ഇല്ല റൊട്ടീനായിട്ട് അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുക ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവ വീട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ ഈ തി എഫ് ടി തൈറോയിഡ് ഫങ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലാതെ നമ്മളൊരു റൊട്ടീൻ ചെക്കപ്പിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തൈറോയിഡ് ഫങ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല പക്ഷേ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഡോക്ടർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യും അത്തരം ടെസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ തൈറോയിഡ് രോഗവും വിഷാദ രോഗവുമായി എന്തെങ്കിലും ബന്ധം വളരെയധികം ബന്ധമുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുമാതിരി തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശാരീരിക ആരോഗ്യത്തെ മാത്രമല്ല മാനസിക ആരോഗ്യത്തെയും വളരെയധികം ബാധിക്കുന്നുണ്ട് തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ ഡീറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് വളരെയധികം ഉത്കണ്ഠ ആകാംക്ഷ മീൻ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസത്തിൻ്റെ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ സ്ട്രെസ്സും ആങ്സൈറ്റിയും വിഷാദവും ഒക്കെ ഉള്ള രോഗ ലക്ഷണങ്ങളുമായിട്ട് വളരെയധികം സാദൃശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷാദ രോഗി അതായത് കുറേ നാളായിട്ട് ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു വിഷാദം നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് തൈറോയിഡ് ഹോമോൺ ടെസ്റ്റും ചെയ്യാറുണ്ട് ആ തൈറോയിഡ് ഹോമോൺ ലെവലും നമ്മൾ നോർമൽ ആക്കിയാൽ മാത്രമേ വിഷാദം കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും വിഷാദ രോഗത്തിൻ്റെ ചികിത്സയും സാധിക്കുകയുള്ളൂ തൈറോയിഡ് ഹോമോൺ ഇമ്പാലൻസ് കൊണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ മാനസിക അസ്വസ്ഥത വളരെയധികം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ചിന്താശക്തിയെയും തലച്ചോറിൻ്റെ വികാസത്തെയും
രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഡോക്ടർ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കും അതായത് വളർച്ച തൈറോയിഡ് മുഴകൾ സിസ്റ്റ് അതായത് ഗോയ്റ്റർ പോലുള്ള കണ്ടീഷൻസ് അയഡിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ന്യൂട്രിയൻറ്റ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അയഡിൻ നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടി കിട്ടുന്ന അയഡിൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് തൈറോയിഡ് ഹോമോൺ ഉണ്ടാക്കുന്നത് തൈറോയിഡ് കോശങ്ങളുടെ തകരാറ് മൂലം ഈ അയഡിൻ നമുക്ക് ശരിക്കും കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ അയഡിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഹൈപ്പർട്രോഫി സംഭവിക്കും കോശങ്ങൾ കൂടാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ അത് വലിയ വളർച്ചയായിട്ട് കാണും വലിയ മുഴകളായിട്ട് നമ്മൾ പല രോഗികളെയും കാണാറുണ്ട് പിന്നെ ഈ പുറത്ത് കാണാത്ത മുഴകൾ തന്നെ ഉള്ളിലോട്ട് നോഡ്യൂൾസ് ആയിട്ടും ചെറിയ ഗ്രന്ഥിയായിട്ടും സിസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞിട്ട് കുമിളകൾ പോലെയും കാണാറുണ്ട് നോഡ്യൂൾസ് തന്നെ പലതരത്തിൽ സംഭവിക്കാറുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ നോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയും സിംഗിൾ നോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയും മൾട്ടിപ്പിൾ നോഡ്യൂൾസ് ആണെങ്കിൽ വളരെ ഒരു വലിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാറില്ല തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ ലോബ്സിൽ കൂടുതൽ നോഡ്യൂൾസ് വരുന്നതാണത് പക്ഷേ സിംഗിൾ നോഡ്യൂളും അത് പെട്ടെന്ന് വളരുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ കെയർഫുള്ളായിരിക്കണം ചില വളർച്ചകൾ ക്യാൻസറസ് ആവാനും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ തൈറോയിഡ് ക്യാൻസറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ലക്ഷണങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വളർച്ച കാണില്ല ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ മാസ്ക് ചെയ്ത് പോകാം അക മാത്രമല്ല പതിയായിരിക്കും അത് പ്രോഗ്രസ്സും ചെയ്യുന്നത് ഈ നൊടികൾ ഒരു ക്യാൻസറായി മാറുന്നു എന്നറിയാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ടെസ്റ്റുകളാണ് സാധാരണ നമ്മളൊരു രോഗി വരുമ്പോഴത്തേനും തൈറോയിഡും ഒരു നമ്മുടെ പരിശോധനയിൽ തന്നെ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് നമ്മൾ തൊട്ട് പരിശോധിക്കും തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ ആ ഒരു നോർമൽ സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്ന് വ്യതിയാനം ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് ടെസ്റ്റുകൾ കൂടെ ചെയ്യാൻ പറയും പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഫൈൻ നീഡിൽ ആസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ആ ഗ്രന്ഥിയിൽ നിന്നും വളർച്ചയിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ സെൽസ് നമ്മൾ ഒരു നീഡിൽ കൊണ്ടിട്ട് എടുത്തിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും കിട്ടുന്ന കോശങ്ങളിൽ ക്യാൻസർ ആവാൻ സാധ്യതയുള്ള കോശങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിന് വേണ്ടി ചികിത്സ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ക്യാൻസർ ഇല്ലാത്ത സാധ്യതയില്ലാത്ത കോശങ്ങളാണെങ്കിൽ അത് നമ്മളത് പക്ഷേ റെഗുലറായിട്ട് ഒരു ഇൻ്റർവെല്ലിൽ ഡോക്ടറിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിൻ്റെ വളർച്ചയും നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യണം പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളതാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ സോണോഗ്രാഫി അൾട്രാസോൺ ചെയ്യാറുണ്ട് അതും വളർച്ച ഏത് ഭാഗത്താണ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് നോഡ്യൂൾസ് ആണോ അത് വെറും സിസ്റ്റം ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശോധനകളും ചെയ്യേണ്ടത് സാധാരണയായി ഇത്തരത്തിൽ വളർച്ചകൾ വരുമ്പോൾ തൊണ്ടവേദനയോ ഭക്ഷണം ഇറക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വരാറുണ്ടോ ആ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ രോഗി നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് ലക്ഷണങ്ങൾ പറയുമ്പോഴത്തേനും ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അതായത് ഈ തൈറോയിഡ് ഹൈപ്പോർ തൈറോയിഡിസത്തിൻ്റെ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ടോ തൈറോയിഡിന് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉടനെ കിട്ടുന്ന ഉത്തരമായിരിക്കും ഡോക്ടർ എനിക്ക് തൊണ്ടവേദനയൊന്നുമില്ല വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ഒന്നും തള്ളി മരുന്നോ ഒന്നും കാണാനില്ല എനിക്ക് തൈറോയിഡ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എന്ന് പറയും പക്ഷേ തൊണ്ടവേദന എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന പോലൊരു തൊണ്ടവേദന തൈറോയിഡ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവാറില്ല പക്ഷെ തൈറോയിഡ് ഐറ്റിസ് എന്ന് പറയും അതായത് തൈറോയിഡിൻ്റെ ഗ്രന്ഥിയുടെ നീർവീക്കം അണുബാധ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന നീർവീക്കം അല്ലാതെ വരുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തൊണ്ടവേദന വരാം മാത്രമല്ല ഈ നോഡ്യൂൾസിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് എങ്ങോട്ടാണ് അതായത് നമ്മുടെ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ആമാശയത്തിൻ്റെയും നമ്മുടെ സ്വനപേടകം ഒക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഏത് ഭാഗത്തെ ആണ് ആ ഗ്രോത്ത് ഉള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ദ്രവ രൂപത്തിലുള്ള ആഹാരം ഇറക്കാനായിട്ട് ഡിഗ്ലൂട്ടീഷൻ ഡിഫിക്കൽട്ടി വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ശരിക്കും പരിശോധിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ അൾട്രാസോണോഗ്രാഫി പോലുള്ള ടെസ്റ്റുകളും ചെയ്യാം മാത്രമല്ല ഒച്ചയടപ്പ് ഈ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥികളുടെ വളർച്ച നമ്മുടെ സ്വനപേടകത്ത് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒച്ചയടപ്പം ഈ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി മുഴകൾ പോലുള്ള കണ്ടീഷൻസിൽ വരാറുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗമുള്ളവർ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും ആഹാരത്തിലോ ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ആഹാരത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഒരു കൃത്യമായ ആഹാര രീതി അതായത് വിശപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മെറ്റബോളിസം വളരെയധികം പ്രശ്നം വരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് തൈറോയിഡ് ഹോമോൺ വ്യതിയാനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആഹാര
ചീനിയൊക്കെ ഒഴിവാക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ തൈറോയിഡ് ഹോമോൺ പ്രശ്നമുള്ളവർ അധികം വേസൺ ചെയ്യാതെ ചില ഹോമോൺ തെറാപ്പി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത്തരം ആഹാരം ഒഴിവാക്കാൻ പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ അത് വരാൻ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ ഉള്ളവർ അത് ഒഴിവാക്കി ജീവിക്കണമെന്നൊന്നും നിർബന്ധമില്ല മെറ്റബോളിസം കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാരുകളടങ്ങിയ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥം ഉപയോഗിക്കുക അതുമാതിരി തൈറോയിഡ് ഹോമോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൊളസ്ട്രോൾ അസിമുലേഷനെ വളരെയധികം ബാധിക്കുന്ന ഒരു ഹോമോണാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പുരുത കൊഴുപ്പ് എന്തായാലും നമ്മുടെ ആഹാരത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുക തന്നെ വേണം പിന്നെ എക്സസൈസ് വളരെയധികം ഹെൽപ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു കണ്ടീഷനാണ് തൈറോയിഡ് ഹോമോൺ റെഗുലേഷൻ അതായത് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായി വ്യായാമം ചെയ്താലും വളരെയധികം വണ്ണം വെക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ റെഗുലറായിട്ട് ഡോക്ടറിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൻ്റെ കാലറി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള എക്സസൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തൈറോയിഡ് ഹോമോൺ അത്രയും രീതിയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ തൈറോയിഡ് ഹോമോൺ റെഗുലേഷൻ സാധിക്കും ചില ആൾക്കാർ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മരുന്ന് നിർത്തുന്നതായി കാണുന്നുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും ഒരു തെറ്റായ പ്രവണതയിൽ തീർച്ചയായും അതായത് തൈറോയിഡ് ഹോമോൺ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തൈറോയിഡ് ഹോമോണിൻ്റെ പ്രശ്നമുള്ളവർ തൈറോയിഡ് രോഗമുള്ളവർ ഔഷധം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏതായാലും അലോപ്പതി ആയാലും ആയുർവേദമായാലും ഏത് ചികിത്സ ആയാലും കുറേ നാൾ കഴിക്കും ഇത്തരം രോഗികൾ നമ്മൾ ഒരു ആറു മാസം കഴിയുമ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ തന്നെ ആ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിൽ ഹോമോൺ ലെവൽ നോർമൽ ആകുമ്പോഴത്തേനും രോഗം തീർന്നു ഇനി പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മരുന്നങ്ങ് നിർത്തും കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും പിന്നീട് ഡോക്ടറെ കാണുന്നത് അപ്പോഴത്തേനും വളരെയധികം ലക്ഷണങ്ങൾ കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞ് ഡോക്ടറെ കാണുന്നത് തന്നെ ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിത രീതിയെ നിത്യജീവിതത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും അസുഖവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ തൈറോയിഡ് ഹോമോൺ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കായിരിക്കും നമുക്ക് ക്രമാതീതമായി കൂടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തൈറോയിഡ് ഹോമോൺ നോർമലായി ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ എന്തും മെഡിസിൻ ആണോ കഴിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് മെഡിസിൻ ഡോക്ടറിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നിർത്തുന്നത് നല്ലതല്ല അളവ് കുറയ്ക്കുന്നതോ കൂട്ടുന്നതോ നല്ലതല്ല കൃത്യമായി നമ്മൾ പരിശോധന ചെയ്യണം അതിനനുസരിച്ച് ഡോക്ടറിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമേ ഔഷധം നമ്മൾ നിർത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ടേപ്പർ ചെയ്യുകയോ പാടുള്ളൂ ആയുർവേദ പ്രകാരം സാധാരണയായിട്ട് ഒരു രോഗത്തെയും രോഗിയെയും കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ചികിത്സ നടത്തുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തൈറോയിഡ് രോഗികൾക്ക് ആയുർവേദത്തിൽ എന്ത് ചികിത്സയാണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് തൈറോയിഡ് ഹോമോൺ നോർമൽ ലെവൽ ആക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെറ്റബോളിസം കറക്റ്റ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആയുർവേദത്തിൽ അതായത് നമ്മുടെ ദീപന ഔഷധങ്ങൾ പാചന ഔഷധങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയും അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ഉപാപചയ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിച്ച് എൻസൈംസിനെ നിയന്ത്രിച്ച് അങ്ങനെ ഹോമോൺ ലെവൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ചികിത്സയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ നീർമരുത് പോലുള്ള ഔഷധങ്ങളിട്ട് കഷായ രൂപത്തിൽ ഔഷധങ്ങൾ കൊടുക്കും ഗുളിക രൂപത്തിൽ ഔഷധങ്ങൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഒരു ഒറ്റ ഡ്രഗ്ഗായിട്ടല്ല നമ്മൾ തൈറോയിഡ് രോഗങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡ്രഗ് ആയിട്ടായിരിക്കും ചികിത്സിക്കുന്നത് ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്താനും പറയാറുണ്ട് ദഹന വ്യവസ്ഥ ശരിയായിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് കോൺസെൻട്രേഷൻ വരാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും മറ്റ് ദഹന പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതിന് ചികിത്സാ കാലയളവിൽ മുഴുവനും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ദീർഘനാൾ നമ്മൾ ചികിത്സയും പറയാറുണ്ട് അത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ചികിത്സ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഹോമോൺ ലെവൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ അമിതമായ വണ്ണം വയ്ക്കുക ഹൈപ്പറിലാണെങ്കിൽ മെലിഞ്ഞു പോവുക മുടി തൊഴിച്ചിൽ ക്ഷീണം വേർപ്പ് ഹൃദയാരോഗ്യത്തെയൊക്കെ ബാധിക്കുക അത്തരം ലക്ഷണങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഔഷധങ്ങളും ഇതിനോടൊപ്പം കൊടുക്കാറുണ്ട് സാധാരണ തൈറോയിഡ് രോഗികൾക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ എപ്പോഴും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ടല്ലോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡോക്ടർ ഒന്നും പറയാം അതായത് തൈറോയിഡ് ഹോമോണും നമ്മുടെ കൊളസ്ട്രോൾ മെറ്റബോളിസം കൊളസ്ട്രോൾ അസിമിനേഷനുമായിട്ട് വളരെയധികം കണക്റ്റഡ് ആണ് അങ്ങനെ തൈറോയിഡ് ഹോമോണിൻ്റെ ഡിറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വരുമ്പോഴത്ത് തന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ കൊളസ്ട്രോൾ ആവശ്യമുള്ള കൊളസ്ട്രോൾ അധികം അതിനധികം വരികയാണെങ്കിൽ ആ കൊളസ്ട്രോൾ നമുക്ക് മാറ്റപ്പെടാനോ അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ശരീരത്തിലേക്ക് ഉപയോഗപ്പെടാനും സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടാനുള്ളൊരു
കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഔഷധങ്ങളും കൊടുക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചികിത്സയിൽ ആയുർവേദത്തിലാണെങ്കിൽ തൈറോയിഡ് ഹോമോൺ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ചികിത്സയിൽ ത്രിഫല ചൂർണം കടുക്ക നെല്ലിക്ക താന്നിക്ക ഈ മൂന്ന് ഔഷധങ്ങൾ ചേർന്ന പല രീതിയിലുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് ത്രിഫല ചൂർണമായിട്ടോ ഗുളികയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് കഷായമായിട്ടോ ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് അത് കൊളസ്ട്രോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അസിമുലേഷൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഹോമോൺ ലെവൽ നോർമലാക്കുന്നതിന് അത് വളരെയധികം സഹായകമാണ് ചില അവസ്ഥകളിൽ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് തന്നെ പൂർണ്ണമായും നീക്കം ചെയ്യുന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരാറുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെ കണ്ടീഷനിലാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഗ്രന്ഥികൾ ചില മുഴകൾ ചില യൂണി നോഡിലാറായിട്ട് വരുന്ന മുഴകൾ അത് വളരെയധികം പെട്ടെന്ന് ക്യാൻസറസ് ആവുകയോ അത് മറ്റ് ശരീര തൊട്ടടുത്തുള്ള ശരീരഭാഗങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തേക്ക് ബാധിക്കുകയോ മാത്രമല്ല തൈറോയിഡ് ഹോമോൺ അനിയന്ത്രിതമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുകയോ ഈ മിമിക്കിങ് സെൽസ് കൂടുതലായിട്ട് വരികയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ തൈറോയിഡ് ഹോമോൺ മീൻസ് ഗ്രന്ഥി നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ടും നീക്കം ചെയ്യാറുണ്ട് അവർ ലൈഫ് ലോങ് ഈ ഹോർമോൺ ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലേ സാധാരണ വാദ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളുമായി ഒ പിയിൽ എത്തുന്നവർക്ക് തൈറോയിഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ പലപ്പോഴും ഈ ഒരു മിഡിൽ ഏജ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളിൽ മുട്ടുവേദന നടുവേദന കാല് കൈകാലുകളിൽ നീര് വരിക രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ വല്ലാതെ ഒരു പഫിനെസ് ഒരു എനർജി ഇല്ലാതിരിക്കുക കണ്ണിന് ചുറ്റും ഒരു വീർവീക്കം വരിക അത്തരം ഒരു ലക്ഷണവുമായിട്ട് വരുന്ന പലരിലും നമ്മൾ തൈറോയിഡ് ഹോമോൺ ടെസ്റ്റും ചെയ്യാറുണ്ട് കാരണം തൈറോയിഡ് ഹോമോൺ ഡിറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കാരണം നമ്മുടെ ലിംഫാറ്റിക് സർക്കുലേഷനെ അത് ബാധിക്കും ബോണിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെയും കാൽസ്യം മെറ്റബോളിസത്തെയൊക്കെ അത് ബാധിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങളുമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു മിഡിൽ ഏജ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിൽ നമ്മുടെ തൈറോയിഡ് ഹോമോൺ ടെസ്റ്റും മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മുടെ മെനോപാസ് സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ അതായത് തൈറോയിഡ് ഹോർമോണും മെൻസൽ ഹെൽത്തുമായിട്ട് വളരെയധികം റിലേറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു മെനപ്പാസ് എന്നല്ല മെനാർക്കി തന്നെ ആദ്യത്തെ പീരീഡ്സ് തന്നെ ചില കുട്ടികൾ ഡിലേഡ് ആയിട്ട് വരിക വരാതിരിക്കുക നേരത്തെ വരിക അധികം ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുക ഇറഗുലർ ആവുക ഇത്തരം കണ്ടീഷൻസ് വരുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ടെസ്റ്റുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ ടെസ്റ്റും ചെയ്യാറുണ്ട് ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ട് പാരമ്പര്യമായിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായും ചെയ്തിരിക്കണം തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഹോർമോൺ ആ റെഗുലേഷൻ കാരണം മാത്രമേ നമ്മുടെ മെൻസൽ ഹെൽത്തും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മാത്രമല്ല മെനപ്പാസിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് തൈറോയിഡ് സ്ഥിരം തൈറോയിഡ് എൻ്റെ മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കാൽസ്യം മെറ്റബോളിസത്തേക്ക് അത് ബാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തൈറോയിഡ് കൃത്യമായി നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോഴത്തേനും ഒരു കൃത്യ കാലയളവിൽ തൈറോയിഡ് ഹോമോണിൻ്റെ ലെവൽ നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെനപ്പാസ് ഏജിൽ തൈറോയിഡ് ഡീറേഞ്ച്മെൻറ്റും കൂടെ ഉള്ളവർക്ക് ലക്ഷണങ്ങൾ കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ആഹാര രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഹോമോൺ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഔഷധത്തിലും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഔഷധത്തിലും ചെറിയ വ്യതിയാനങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടി വരും ഈ തൈറോയിഡ് രോഗങ്ങൾ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിക്ക് കാരണമാകാറുണ്ടോ സാധാരണയായിട്ട് അതായത് തൈറോയിഡ് പ്രശ്നം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി വരണം എന്നില്ല പക്ഷേ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി വരുമ്പോഴത്തേന് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ഒരു ചികിത്സയുടെ സമയത്ത് തൈറോയിഡ് ഹോമോൺ ടെസ്റ്റ് വളരെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് കൃത്യമായിട്ടും അല്ലാതെ തൈറോയിഡ് പ്രശ്നമുള്ളവർക്കെല്ലാം ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി വരണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷേ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ചികിത്സയിൽ തൈറോയിഡ് ഹോമോൺ റെഗുലേഷനും ആവശ്യമാണ് സാധാരണയായി ഒരു ഏജ് കഴിഞ്ഞ് ഈ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടോ ഒരു മാൻഡേറ്ററി ടെസ്റ്റ് അല്ല അത് തൈറോയിഡ് ടി എഫ് ടി പക്ഷേ ഒരു സ്ത്രീകളുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത് ഒക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റിൽ ടി എഫ് ടി തൈറോയിഡ് ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റും ചെയ്യാറുണ്ട് മെയിൽസിന് സാധാരണയായി തൈറോയിഡ് ഒരു ടീനേജ് ഒക്കെ എത്തുന്ന ആൺകുട്ടികൾ വളരെയധികം പെട്ടെന്ന് വണ്ണം വെക്കുക ഒരു മെയിൽ പാറ്റേൺ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ശരിക്ക് വരാതിരിക്കുക അമിത വിശപ്പ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ലക്ഷണങ്ങളുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രായത്തിൽ തന്നെ തൈറോയിഡ് ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം
നന്ദി നമസ്കാരം